सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर्मलिन के बारे में है क्या कंटेस्ट है बिहार में आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल से जो मछली लाकर बेची जाती है उस पर पंद्रह दिनों के लिए बिहार सरकार ने बैन लगा दिया है क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लाकर जो मछली बेची जा रही है बिहार में वो कंटेमिनेटेड है ना सिर्फ फॉर्मलिन से बल्कि दूसरे जो हैवी मेटल्स हैं लेड क्रोमियम मरकरी के भी एलिमेंट्स मिलते हैं उन मछलियों में फॉर्मलिन देखो एक कैंसर काजिंग केमिकल है इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है फिश को फ्रेश रखने के लिए फॉर्मलिन को ड्राइव किया जाता है फॉर्मेल्टीहाइड से जो कि एक कैंसर काजिंग एजेंट है आमतौर पर मुर्दा घर में बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेल्टीहाइड का इस्तेमाल किया जाता है और फॉर्मलिन जिसे ड्राइव किया जाता है फॉर्मेल्टीहाइड से ये फ्रेश फूड की जो सेल्फ लाइफ है उसे इंक्रीज कर देता है तो मछुआरे या फिर फिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े दो दूसरे लोग हैं वो अगर मछली पकड़ते हैं कोस्टल एरिया से दूर समुंदर के बीच में तो जब वो मेन लैंड पर मछली लाते हैं तो काफ़ी बार बासी हो जाती है इसलिए मछली बिकती नहीं है तो इसी वजह से फॉर्मलिन का इस्तेमाल किया जाता है मछलियों को फ्रेश रखने के लिए अगर फॉर्मलिन के बुरे प्रभावों की हम बात करें शॉर्ट टर्म में देखो चक्कर आ सकते हैं उल्टी आ सकती हैं खांसी आँखों में नाक में गले में जलन हो सकती है और लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट की हम बात करें लंबे समय तक अगर फॉर्मलिन वाले खाने का सेवन किया जाए तो कैंसर भी हो सकता है वैसे देखो एमोनिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है फिश को फ्रेश रखने के लिए अगर फ्रीज वाटर हो मतलब जमा हुआ पानी हो और उसमें एमोनिया मिला दिया जाता है तो भी फिश फ्रेश रहती है यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है फिश जो है वो हाईली पेरिसेबल कमोडिटी है अगर पाँच डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं मेनटेन किया जाता है तो फिश जो है वो बासी हो जाती है और इसी वजह से सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए फॉर्मलिन और एमोनिया जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2017 में कौन सा अनवांटेड केमिकल पाया जाता है कंज्यूम्ड मटेरियल्स में जैसे लिपस्टिक लेड सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स चाइनीज फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लूटमेट तो मैच द फॉलोइंग करना था बताओ इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर वैसे देखो डी है लेकिन उस समय ये मोनोसोडियम ग्लूटमेट और ये सब न्यूज में थे इसीलिए यूपीएससी ने पूछा था अब फॉर्मलिन न्यूज में है तो फॉर्मलिन या फिर एमोनिया के बारे में क्वेश्चन बन सकता है चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल एजुकेशनल रैंकिंग 2019 के बारे में है हर साल देखो ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग्स जारी की जाती है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये टाइम्स हायर एजुकेशन देखो एक मैगजीन है लंदन में बेस्ड है पहले इसे टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट के नाम से जाना जाता था 2004 के बाद से ही इस मैगजीन के द्वारा हर साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को पब्लिश करना स्टार्ट किया गया और हम बात करें ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग्स 2019 की इस बार इंडिया के 25 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को स्थान मिला है जो ये रैंकिंग जारी की गई है फोर्टी इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज़ के टॉप दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की पिछले साल इसी रैंकिंग में इंडिया के 18 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शामिल थे लेकिन इस बार सात ज़्यादा यानी 25। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को स्थान मिला है चौदवा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को स्थान मिला है सताईसवां एक एक स्थान ये खिसक गए हैं क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल एविएशन समिट दो के बारे में है क्या कंटेस्ट है सुरेश प्रभु जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं इनके द्वारा ग्लोबल एविएशन समिट दो का इनाग्रेशन किया गया मुंबई में दो दिनों का ये समिट है थीम है इस बार की फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली द नेक्स्ट सिक्स बिलियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा फिकी के साथ मिलकर ये ग्लोबल एविएशन समिट 2019 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फिकी आपको पता है ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये बिजनेस ग्रुप्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं ऑलमोस्ट दो लाख पचास हजार कंपनीज मेंबर हैं फिकी की इस ग्लोबल एविएशन समिट में देखो एविएशन सेक्टर से संबंधित रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करेंगे चर्चा होगी कौन कौन से चैलेंजेस हैं आज के समय में एविएशन सेक्टर में कैसे उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है कैसे नई नई टेक्नोलॉजी को नई नई इनोवेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है एविएशन सेक्टर में तो एविएशन सेक्टर से जुड़े तमाम 
इश्यूज पर चर्चा होगी इस ग्लोबल एविएशन समिट में वैसे देखो इसी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट न्यूज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा 15 जनवरी को एक विजन डॉक्यूमेंट भी रखा गया है सिविल एविएशन से संबंधित डॉक्यूमेंट का नाम है विजन टू अगर कुछ मुख्य चीजों की बात करें हम इस डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट में यह कहा गया है फाइनेंशियल ईयर 2040 में इंडिया में पैसेंजर ट्रैफिक होगा 1124 मिलियन और 2018 में इंडिया में टोटल पैसेंजर ट्रैफिक है ऑलमोस्ट 187 मिलियन यानी 2040 तक टोटल पैसेंजर ट्रैफिक ऑलमोस्ट छः गुना हो जाएगा 1124 मिलियन में से देखो 821 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर्स होंगे और तो 303 मिलियन इंटरनेशनल पैसेंजर्स होंगे फिलहाल की हम बात करें देखो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में इंडिया सातवें नंबर का लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है टोटल पैसेंजर ट्रैफिक अभी फिलहाल जैसा हमने डिस्कस किया 187 मिलियन चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ नेक्स्ट आर्टिकल फर्स्ट ह्यूमन राइट्स टीवी चैनल के बारे में है इस चैनल को लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा इस चैनल को यूरोप लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के 20 कंट्रीज में देखा जा सकेगा अभी फिलहाल इस चैनल को लंदन में लॉन्च किया गया है देखो जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं फॉर एग्जांपल प्रेस फ्रीडम रिफ्यूजीज का इशू जर्नलिस्ट को मारा जाता है उनकी हत्याएं होती हैं एक्सट्रीमिज्म वुमन राइट्स एल जी स्टेटलेस पीपल वो लोग जिनके पास किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं होती इन सब लोगों की समस्याओं को ग्रेवेंसेस को शो किया जाएगा इस फर्स्ट डेडिकेटेड ह्यूमन राइट्स टीवी चैनल में और बात करें हम इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स की जिसके द्वारा ये फर्स्ट ह्यूमन राइट्स टीवी चैनल लॉन्च किया गया है ये देखो एक नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फोकस रहता है इस ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन राइट्स पर इस ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया भर के एडवोकेट्स ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट या मीन ह्यूमन राइट्स की वकालत करने वाले विभिन्न प्रोफेशंस के जो लोग हैं वो मेंबर्स हैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के चूंकि बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ह्यूमन राइट्स इश्यूज को काफ़ी इफेक्टिव रूप से वर्ल्ड के सामने रखा जाता है तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फर्स्ट ह्यूमन राइट्स टी चैनल के बारे में चलते हैं आगे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए ये जो राइट्स दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर इनमें से कौन से राइट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के अंतर्गत आते हैं हमारे संविधान में पहला प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस बताइए देखो राइट अगेंस्ट जो एक्सप्लोटेशन है वो हमारे संविधान में है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 पहला और चौथा जो राइट है यहाँ पे ये है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 पहला राइट आर्टिकल 23 है फोर्स लेबर से संबंधित और चौथा जो राइट है ये आर्टिकल 24 है दोनों राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के अंतर्गत आते हैं और एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आर्टिकल सत्रह में है माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स हैं वो है आर्टिकल उनतीस आर्टिकल तीस के अंतर्गत तो आसान क्वेश्चन था देखो आप एक काम कीजिए आप डेली एक एक आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए हो सके तो दो या तीन आर्टिकल्स भी पढ़िए सारे के सारे आर्टिकल्स संविधान में इंपॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं आप उन्हें डाउनलोड करके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं संविधान के उनको पढ़ सकते हो लेकिन एक से लेकर पचास तक के जो आर्टिकल्स हैं वो तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए एक से लेके पचास इक्यावन तक जो आर्टिकल्स हैं इंक्लूडिंग प्रीएम्बल क्योंकि हर साल यूपीएससी एक दो एक दो क्वेश्चन सीधा आर्टिकल रिलेटेड पूछ लेती है तो अभी से अभी प्रीलिम में ऑलमोस्ट साढ़े चार महीने पड़े हैं तो डेली एक दो एक दो आर्टिकल आप पढ़ोगे तो लास्ट में बर्डन नहीं आएगा और जैसा काफी बार मैं आपको कह चुका हूं कि मैप भी आप डेली की डेली देखना स्टार्ट कीजिए हमेशा अपने पास एटलस रखिए और डेली एक एक कॉन्टिनेंट को ध्यान से देखिए कौन सा सी कहाँ पर है कौन सी रिवर कहाँ से जा रही है और आंख बंद करके अपने आप से इमेजिन करने की कोशिश कीजिए एक बार आपने देख लिया उसके बाद आंख बंद कीजिए और सोचिए कि अफ्रीका में कौन सा देश कहाँ पे है 
कौन सी माउंटेन्स की रेंज कहाँ पे है किली मंजारो माउंटेन्स कहाँ पे है कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है बाद में जब प्रीलिम में क्वेश्चन आएगा तो इसी इमेजिनेशन की पावर की सहायता से आप आसानी से बता सकोगे कैस्पियन सी के आसपास कौन कौन से देश हैं ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच कौन कौन से देश हैं तो ये जरूर कीजिए डेली चाहे पाँच मिनट कीजिए दस मिनट कीजिए क्योंकि देखो ये ऐसी चीज़ है जो लास्ट में पॉसिबल नहीं है अभी थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे तभी मैपिंग और ये जो कंस्टिट्यूशन रिलेटेड आर्टिकल्स हैं अच्छे से कवर हो सकते हैं चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल असर रिपोर्ट 2018 के बारे में है देखो हर साल एन प्रथम के द्वारा फिर से बोलता हूँ हर साल प्रथम के द्वारा जो कि एक एन है देश भर में एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है ये पता लगाने के लिए बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है स्कूल्स में लर्निंग आउटकम कितनी है पांचवी क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के क्वेश्चन सोल्व कर पाता है नहीं कर पाता इस प्रकार की चीज़ें आपने काफ़ी बार सुनी होंगी तो लर्निंग आउटकम का पता लगाने के लिए और इनरोलमेंट रेशो का पता लगाने के लिए ये सर्वे किया जाता है तो इस बार तेरवा असर सर्वे कंडक्ट किया गया प्रथम एन के द्वारा और उसकी रिपोर्ट से संबंधित डेटा इस प्रकार से हैं देखो प्रीलिम के लिए ये डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है मेंस में एक दो पॉइंट आप लिख सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए कि देखो अभी भी ग्रोस इनरोलमेंट रेशो इतना है या फिर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है एक दो बातें मेंस में इस्तेमाल हो सकती हैं अदरवाइज प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है क्योंकि वैसे भी ये एन का सर्वे है ज़्यादा से ज़्यादा यू फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकती है कि असर सर्वे जो है क्या ये कंडक्ट किया जाता है एच मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं एच मिनिस्ट्री के द्वारा ये सर्वे नहीं कंडक्ट किया जाता ये प्रथम के द्वारा कंडक्ट किया जाता है जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सारा इस सर्वे का जो डेटा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल मकारी विलाकू फेस्टिवल सीजन के बारे में है हम बात करें मकारी विलाकू ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो मकर संक्रांति के मौके पर होता है केरल में सबरीमाला श्राइन में इसका आयोजन होता है इसमें देखो एक रिचुअल है जिसका नाम है थिरुआ भारनाम ये काफ़ी डिफिकल्ट सा नाम है तो ये रिचुअल है इसमें भगवान अयप्पा को ऑर्नामेंट्स पहनाए जाते हैं तो अगर यूपीएससी पूछे ये जो मकारी विलाकू फेस्टिवल है कहाँ पर होता है कौन से स्टेट से संबंधित है आंसर होगा केरल कौन सी श्राइन से संबंधित है आंसर होगा सबरीमाला श्राइन जो काफी सुर्खियों में भी है क्वेश्चन पूछा जा सकता है चलते हैं आगे ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था मैच द फॉलोइंग करवाया गया था बोध गया कहाँ पे है खजुराहो कहाँ पर है सीडी डी कहाँ पर है नासिक कहाँ पे है तिरुपति कहाँ पर है तो इसका वैसे देखो सही आंसर सी है बोध जो है वो मगध रीजन में है सी विदर्भ में नहीं है तो थ्री भी गलत हो जाता है सिर्फ दो और पांच सही हैं खजुराहो बुंदेलखंड में है और तिरुपति रयाल सीमा में है तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया हमने फॉर्मलिन के बारे में डिस्कस किया फिशीज को फ्रेश रखने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है हमने ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग दो के बारे में डिस्कस किया ग्लोबल एविएशन समिट दो के बारे में डिस्कस किया उसके बाद हमने विजन डॉक्यूमेंट 2040 के बारे में भी डिस्कस किया था जो एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है हमने एक सेकेंड हाँ ये फर्स्ट जो ह्यूमन राइट्स का डेडिकेटेड टीवी चैनल लॉन्च किया गया है लंदन में इसके बारे में भी डिस्कस किया उसके बाद हमने डिस्कस किया असर के बारे में मकारी विलाकू फेस्टिवल सीजन के बारे में हमने डिस्कस किया थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन